सब प्यार से इन्हें दादा बर्मन के नाम से पुकारा करते थे ये हैं लेजेंडरी म्यूजिक डायरेक्टर सचिन देव बर्मन जाने क्या तूने कहे जाने क्या मैंने सुनी बात कुछ बन गई जन्म 1 अक्टूबर सन 1906 कोमिला में हुआ ये वो जगह है जो अब बांग्लादेश में है एस डी बर्मन एक राजसी परिवार से ताल्लुक रखते थे इनकी माँ राजकुमारी निर्मला देवी मणिपुर की राजकुमारी थीं और पिता नवाब विप चंद्र देव बर्मन त्रिपुरा के राजा के बेटे थे माना जनाब ने पुकारा नहीं क्या मेरा साथ भी गवारा नहीं तुम्हें बन के चल दिए तन के वल्ला जवाब तुम्हारा नहीं माना जनाब ने पुकारा नहीं दादा बर्मन अपने माता पिता के सबसे छोटे बेटे थे कोमिला में ही इनकी पढ़ाई हुई और उसके बाद ये कोलकाता यूनिवर्सिटी में एम करने के लिए चले गए पर जब तक दादा बर्मन कोमिला में थे इनके पिता के साथ इनकी रुचि लोक संगीत में बहुत बढ़ी और अपने इर्द गिर्द लोगों के साथ इन्होंने भी लोक संगीत को अपने मन का हिस्सा बना लिया और बहुत सारी धुनों को तभी से इकट्ठा करना शुरू कर दिया हालांकि ये इस बात से बेखबर थे कि आगे जाकर ये एक म्यूजिक डायरेक्टर बनेंगे हम दम से गए हम दम के लिए हम दम की कसम हम दम न मिला दम से गए हम दम के लिए हम दम की कसम हम दम न मिला दम से गए एस डी बर्मन ने अपना प्रशिक्षण खलीफा बादल खान से लिया जो एक सारंगी प्लेयर थे उस्ताद बादल खान अलाउद्दीन खान और संगीताचार्य के सी डे से भी सन उन्नीस में कोलकाता रेडियो स्टेशन में बतौर रेडियो सिंगर ये काम किया करते थे जहाँ एक तरफ रविंद्र संगीत और लोक संगीत का असर दादा बर्मन पे नजर आ रहा था वहीं धीरे धीरे वो फिल्मों की तरफ भी बढ़ने लगे सन 1944 में शशाधर मुखर्जी की गुजारिश पर ये फिल्म स्थान स्टूडियो आए और फिल्म शिकारी के लिए इन्होंने संगीत दिया जिसमें उस जमाने के सुपरस्टार अशोक कुमार काम कर रहे थे एस डी बर्मन को शुरुआती दौर में सफलता नहीं मिल रही थी और वो मुंबई छोड़ वापस कलकत्ता जाना चाहते थे ऐसे में अशोक कुमार ने उन्हें रोका और कहा की मेरी फिल्म मशाल का संगीत दो और उसके बाद तुम जहाँ जाना चाहते हो चले जाओ पर किस्मत ने बाजी पलटी ये फिल्म हिट हुई और दादा बर्मन हमेशा के लिए मुंबई में रुक गए और फिर वो दौर शुरू हुआ जिसे हम दादा बर्मन का युग कहते हैं देवानंद साहब के साथ इनकी जोड़ी खूब जमी नव केतन प्रोडक्शन का एक परमानेंट हिस्सा बन गए एस डी बर्मन जीवन के सफर मेरा ही मिलते हैं बिछड़ जाने को और दे जाते हैं यादें पाने को देव साहब के लिए नौ दो ग्यारह टैक्सी ड्राइवर काला पानी मुनीम जी पेइंग गेस्ट तमाम फिल्मों में एस डी बर्मन का संगीत खूब चमका देवानंद साहब के पक्के दोस्त गुरुदत्त की फिल्म प्यासा में भी एस डी बर्मन ने ऐसा संगीत दिया जो सबकी जुबा पर चढ़ गया प्यार को प्यार मिला हमने तो जब कलिया मानी काटो का हार मिला जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला एस डी बर्मन की खासियत ये रही चाहे वो रोमांटिक गाना हो या फिर दर्द भरा या फिर किसी कॉमेडियन पर फिल्माया जाने वाला हो वो सिचुएशन को अच्छे से समझ लेते थे यही वजह रही कि गुरुदत्त की फिल्म्स, प्यासा और कागज के फूल के संगीत ने इन फिल्मों को और भी ऊंचाई दी छड़े 
जहां एक तरफ एस डी बर्मन के गाने लता मंगेशकर ने खूब गाए तो गीता दत्त ने भी उनमें चार चांद लगा दिए हम आपकी आंखों में इस दिल को बसा दे तो ये बात भी मशहूर है कि लता मंगेशकर के साथ एस डी बर्मन की कहा सुनी हुई और कुछ बरसों तक इन्होंने साथ काम नहीं किया ये वो वक्त भी था जब गीता दत्त अपने निजी जीवन की उथल पुथल में फंसे हुई थी और तब एस डी बर्मन के संगीत में आशा भोसले की आवाज भी खूब सुनाई देने लगी छोड़ दो जमाना क्या कहेगा हाँ 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 इन अदाओं का जमाना भी है दीवाना दीवाना क्या कहेगा ओ, छोड़ दो आचल जमाना क्या कहेगा दादा बर्मन ने रफी साहब और मन्ना डे की आवाजों का खूब इस्तेमाल किया पर वो वक्त भी आया जब पहला सुपरस्टार फिल्म इंडस्ट्री में छाने वाला था और तब किशोर कुमार की आवाज को सुपरस्टार की आवाज बनाया गया एस डी बर्मन और ऋषिकेश मुखर्जी की जोड़ी भी खूब जमी चाहे वो फिल्म अभिमान रही हो चुपके चुपके या फिर दादा बर्मन की आखिरी फिल्म मिली सर जो तेरा चकराए क्या दिल डूबा जाए आजा प्यारे पास हमारे काहे घबराए काहे घबराए ये किस्सा मशहूर है कि जब देवानंद ने एस डी बर्मन से कहा कि आप मेरी फिल्म हरे राम हरे कृष्ण का संगीत दें तब दादा बर्मन ने साफ मना कर दिया और कहा अगर आपको वेस्टर्न संगीत चाहिए तो पंचम को ले लो पंचम यानी कि आर डी बर्मन और तब आर डी बर्मन फिल्म हरे राम हरे कृष्ण के म्यूजिक डायरेक्टर बने जरा झुक जाना बर्मन को इस बात का बहुत गर्व था कि उनका बेटा पंचम यानी कि आर डी बर्मन भी एक जबरदस्त संगीतकार बन गया है और कई बार पंचम ने जो धुने बचपन में बनाई थी उनका इस्तेमाल एस डी बर्मन ने अपनी फिल्मों में किया दादा बर्मन ने अपने बेटे को ये बात साफ साफ सिखा दी थी कि जहाँ कहीं कुछ भी सुनो उसे रिकॉर्ड करो यहाँ तक कि जो धुन तुम्हारे सपने में आए उसे भी रिकॉर्ड करो और जितने ज्यादा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स तुम बजाना सीख सको वो सीखो यही वजह रही की आर डी बर्मन ने फिल्म संगीत का रूप बदल के रख दिया था मैंने तुम्हें जीत लिया हार के दोनों जहां दिल की उमंगे हैं जवान शायद ये बात जानकर और भी हैरानी हो कि महान क्रिकेटर सचिन रमेश तेंदुलकर का नाम एस डी बर्मन के नाम पर ही रखा गया है सचिन के पिता दादा बर्मन के इतने बड़े फैन थे कि उन्होंने अपने बेटे का नाम ही सचिन रख दिया दादा बर्मन की शादी मीरा बर्मन से हुई और ये एक लव मैरिज थी जिस वजह से इनके परिवार के लोग ना खुश भी थे और यही वजह रही कि एस डी बर्मन पूरी तरह से संगीत में आ सके भारतीय सिनेमा के इतिहास में संगीतकार सचिन देव बर्मन का नाम हमेशा गर्व से लिया जाएगा बॉलीवुड की लेटेस्ट खबरें और गॉसिप के लिए लॉग ऑन करें फेसबुक डॉट कॉम स्लैश अल्ट्रा हिंदी और ट्विटर डॉट कॉम स्लैश अल्ट्रा हिंदी पर